ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో మనం పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ అంటే ఏంటి పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ అనేది ఏ రకంగా మనకి దాని యొక్క ఆపరేషన్ ఏంటి నెక్స్ట్ అదే విధంగా పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్స్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి అన్నది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసుకున్నాం పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు ఈ ఇందులో ఏంటి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం అనమాట సో టైప్స్ ఆఫ్ పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్స్ అంటే ఏంటి అందులో పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్స్ యొక్క టైప్స్ ఏ ఏ టైప్స్ ఉంటాయి అనేది మనం వన్ బై వన్ మనం మాట్లాడుకునేటట్లు అయితే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కట్ పెరాబోలిక్ పెరాబోలెడ్ ఈ కట్ పెరాబోడిల్ నే మనం ఇంకొక నేమ్ ఏమంటాం అంటే టర్న్ కేటెడ్ పారాబోలెడ్ అంటాం సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే పారాబోలిక్ సిలిండర్ పారాబోలిక్ సిలిండర్ థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే పిల్ బాక్స్ పిల్ బాక్స్ నే ఇంకోటి ఏమంటారు ఈసాంటీనా అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ ఆఫ్ సెట్ పెరాబోలెడ్ ఆఫ్ సెట్ పెరా బోలెడ్ ఆఫ్ సెట్ పెరాబోలెడ్ రిఫ్లెక్టర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ టోర్స్ టోర్స్ యాంటీనా ఇవన్నీ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్స్ లోకి వస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్స్ సో అందులో ఫస్ట్ వన్ కట్ పెరాబోలెడ్ గురించి మనం చూద్దాం సో కట్ పెరాబోలెడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ టర్న్ కేటెడ్ పెరాబోలెడ్ అని కూడా అంటారు అనమాట సో టర్న్ కేటెడ్ పెరాబోలెడ్ అని అంటారు సో కట్ పెరాబోలెడ్ అనేది మనకి యాక్చువల్ గా మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే కట్ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సరిక్యులర్ ఇన్ అపీరెన్స్ వెన్ వ్యూడ్ ఫ్రమ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ దిస్ పెరాబోలిక్ యాక్సిస్ అంటే ఒక మన పెరాబోలిక్ యాక్సిస్ లో మనం చూసుకుంటే ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే కట్ పెరాబోలెడ్ సో ఈ రకంగా మనం కట్ పెరాబోలెడ్ నే చూడొచ్చు ఓకే సార్ చూసుకుంటే సో ఈ రకంగా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ రకంగా మనకి కట్ పెరాబోలెడ్ అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది అయితే పెరాబోలిక్ సిలిండర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ షేప్ సిలిండ్రికల్ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట కట్ పెరాబోలెడ్ అనేది పెరాబోలిక్ సిలిండర్ సో ఇక్కడ మధ్యలో ఫీడ్ పాయింట్ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫీడ్ పాయింట్ సో పెరాబోలిక్ సిలిండర్ అనేది మనకి ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది సో ఇది కట్ పెరాబోలెడ్ అండ్ పిల్ బాక్స్ పిల్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో పిల్ బాక్స్ ని మనం చీజ్ యాంటీనా అని కూడా అంటారు సో పిల్ బాక్స్ యాంటీనా అనేది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ లో ఇంపార్టెంట్ అనమాట పిల్ బాక్స్ యాంటీనా అంటే ఏంటి అనేసి సో ఇది ఏ రకంగా ఉంటుంది అంటే విచ్ ఈస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ పిల్ బాక్స్ షేప్ లో ఉంటుంది పర్టికులర్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే పిల్ బాక్స్ యాంటీనా అనేది ఈ రకంగా ఉంటుంది ఓకే సార్ సో ఇది పిల్ బాక్స్ యాంటీనా కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాము అయితే ఇన్ కేస్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అడిగితే పిల్ బాక్స్ యాంటీనా కానీ చీజ్ యాంటీనా కానీ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అడిగితే సో ఏమని రాయాలంటే దిస్ ఈజ్ ఏ రిఫ్లెక్టర్ యాంటీనా 
which has cylindrical reflector and closed by two parallel conducting plates rendu parallel conducting plates ni mana ee rakamga perpendicular ga pettukoni so pettukona tarvata ee manaki pill box antenna kinda ante cylindrical reflector lage untundi idi kodana so cylindrical uh, cylindrical reflector lage untundi aithe ee yokka majjulo spacing anedi ante rendu parallel conducting plates ni pettukona tarvata majjulo spacing anedi less than one wavelength so one wavelength kante तक लो इध मन की पिल बॉक्स ऐंटेना मन की वर्क अच्छे दी मन की मन एला अंत पिल बॉक्स ऐंटेना मन चूसक सो इट एलाकटे वित् हेल्प आफ को लैन तो को एक्सएल लाइन तो मन दीन ओक पारामीटर्स प्रतीदी इन ईडेफ सो इध पर्टिकुलर पिल बॉक्स ऐंटेना ऐक्चुअल यूजारे पर्टिकुलर पिल बॉक्स ऐंटेना अनेकिप कम्यूनिकेषन ऐस वेल ऐस राडार यूज पर्टिकुलर पिल बॉक्स ऐंटेना ओके सो पिल बॉक्स ऐंटेना अने सर की टू मार्क्स अड़ते सिंपल ऐसी इट इज रिफ्लेक्टर ऐंटेना विच हाज सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर टू पारल कंडक्टिंग प्लेट्स आर् पर्पंडिकुलर टू ईच अदर विथ द स्पेस आफ वन बिलो अदे लेस दैन वन वेव लेंथ स्पेस लेस दैन वन वेव लेंथ सो अदे मन की पिल बॉक्स ऐंटेना सो इन अटे सें पिल बॉक्स ऐंटेना अं चीज ऐंटेना रेल की सिमलर अप्लीकेशन उ चीज ऐंटेना अना मन इट इज आलो कॉल एज रिफ्लेक्टर ऐंटेना दी मैं रिफ्लेक्टर ऐंटेना अटा सो सें पराबोली रिफ्लेक्टर लागे अभी सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर लागे उ इंदो सें मन एवं पैन चुप्कनामो टू अदे पिल बॉक्स की चुप्कनामो आ पिल बॉक्स दे रायल इक चीज ऐंटेना अड़ना इनके चीज ऐंटेना टू मार्क्स को अड़का अब रास्ता है इट इज रिफ्लेक्टर ऐंटेना इट इज रिफ्लेक्टर ऐंटेना विच हाज सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर विच हाज सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर अनक्लोज बे टू पारल कंडक्ट प्लेट टू पारल कंडक्ट प्लेट अंत इधक कंडक्ट प्लेट नैक्स्ट अदे विधा इंकोक कंडक्ट प्लेट अने ये रकमी मन चाक्स टाइप कदा इलाको सो इंको कंडक्ट प्लेट अनेकमेंट सो टू पारल कंडक्ट प्लेट टू पारल कंडक्ट प्लेट पर्पंडिकुलर टू दर्पंडिकुलर टू दर्पंडिकुलर अंत पर्पंडिकुलर ऐसा सो इक स्पेसिंग अने पिल बॉक्स की नैक्स्ट अदे विधा चीज अंत ना की मन माटडक इक स्पेसिंग अने दस द वन वेव अच्छे आफ सैट पेराबोले दर की आफ सैट पेराबोले अंटे आफ सैट पेराबोले अने रक मन चुद जनरल मन पेराबोले कैंटीन अने पेराबोले कैंटीन विच इज शेप आफ पेराबोले अंड इट हाज वन ऐक्स लैन अंड इट हाज द मौत मौत अनेक सो सी एंड इज द मौत मन अच्छे आफ सैट पेराबोले अंटे so what, what, uh, the feed point feed point anedi manaki so axis edaithe undo axis daggara manam feed point anedi parabolic lo teeskunnamo so ikkada feed point anedi eve ante outside of the outside untund anamata so ikkada kuda same one type of cut parabola an antam it is also called as one type of cut parabola मन इतना कट पेराबोले अदे इट आलो वन टाइप आफ कट पेराबोले सो क्रॉस सूस 
అయితే ఫోకస్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఫోకస్ పాయింట్ అంటే మధ్యలో ఉండదు ఎఫ్ అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో మామూలుగా పెరబులకి అంటే ఎఫ్ అనే పాయింట్ అనేది యాక్సిస్ పైన ఉంటుందని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆఫ్ సైడ్ పెరాబోలిడ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ ఫోకస్ పాయింట్ అనేది అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అవుట్ సైడ్ అంటే ఏంటి కొంచెం లాంగ్ అంటే ఈ రకంగా కొంచెం అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బైట్ నెక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫోకస్ పాయింట్ జనరల్ గా మనం పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాము ఎలాంగ్ ద యాక్సిస్ పైన ఫోకస్ పాయింట్ ఉంటుంది ఫోకస్ పాయింట్ పైన తీసుకుంటామని చెప్పుకున్నాం కానీ ఆఫ్ సైడ్ పెరాబోలిడ్ లో ఫోకస్ పాయింట్ అనేది లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ సో ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా ఈ ఫోకస్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనకి ఏం జరుగుతుంది ఐదర్ రిసీవింగ్ గానీ ట్రాన్స్మిటింగ్ గానీ జరుగుతుందని చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి వేవ్స్ అనేవి దీని మీద పడి ఇక్కడ నుంచి వేవ్స్ అనేవి దీని మీద పడి ఇదేంటిది మనకి పెరాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ కదా రిఫ్లెక్టర్ పని ఏంటి రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అనేది బ్యాక్ అవుతుంది అంటే వేవ్స్ అనేవి దీని మీద ఇలా పడి రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ సో వేవ్స్ పడి రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతున్నాయి అనమాట ఓకే సో అయితే దీన్ని మనం పర్టికులర్ గా ఆఫ్ సెట్ పెరాబోలేడ్ అని అంటాం ఆఫ్ సెట్ పెరాబోలేడ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ వన్ లాస్ట్ టోరస్ అంటేనా సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ టూ మార్క్స్ సో టూ మార్క్స్ కొంత అడుగుతుంటాడు టోరస్ అంటేనా అంటే ఏంటి అనేసి సో టోరస్ అంటేనా అంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఆఫ్ సెట్ పెరాబోలిడ్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో సో దానికి దానికంటే ఈ టోరస్ అంటేనా అనేది బెటర్ వెర్షన్ అనమాట బెటర్ వెర్షన్ ఆఫ్ ఆఫ్ సెట్ రిఫ్లెక్టర్ ఈ ఆఫ్ సెట్ రిఫ్లెక్టర్ కంటే ఇది కొంచెం బెటర్ వెర్షన్ అయితే ఈ ఆఫ్ సెట్ పెరాబోలిడ్ అనేది మనకి ఈ సేమ్ కట్ పెరాబోలిడ్ లాగే ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ ఈ టోరస్ అంటేనా కూడా సిమిలర్ టు కట్ పెరాబోలిడ్ కట్ పెరాబోలిడ్ ఎలాగ ఉంటుందో అదే రకంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు సిమిలర్ టు కట్ పెరాబోలిడ్ ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ గా ఈ టోరస్ యాంటీనా అనేది యూస్ ట్రాన్స్మిట్ ఆర్ రిసీవ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ బీమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బీమ్స్ సో అంటే చాలా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బీమ్స్ సైమంటేనియస్లీ టు ఆర్ జియో స్టేషన్ జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్ ఆర్బిట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ని అవి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనకి యూస్ఫుల్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఆర్ రిసీవ్ నెంబర్ ఆఫ్ బీమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బీమ్స్ ని ట్రాన్స్మిటింగ్ గానీ రిసీవింగ్ గానీ చేసుకోగలుగుతున్నాయి అని మాట్లాడుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే అంటే శాటిలైట్ ఆర్బిట్ దగ్గర రైట్ ఇది పర్టికులర్ గా టైప్స్ ఆఫ్ పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ 